സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പി എസ് എൽ വിയുടെ വിക്ഷേപണം ഈ വർഷം തന്നെ ഗഗൻയാൻ ദൌത്യം ആദ്യ പരീക്ഷണത്തിന് സജ്ജമായതായി ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി നാരായണൻ വ്യക്തമാക്കി സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ആദ്യ നേവിഗേഷൻ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു രാജ്യത്തിന്റെ നാവിഗേഷൻ രംഗത്തിന് കരുത്തുപകരാൻ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ആദ്യ നാവിഗേഷൻ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസിന് കേരളത്തിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ തുടക്കം കുറിച്ചു രാജ്യത്തെ ആദ്യ സ്വകാര്യ നാവിഗേഷൻ സെന്ററായ ആനന്ദ് ടെക്നോളജീസാണ് തിരുവനന്തപുരം കിൻഫ്ര പാർക്കിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് രാജ്യത്തിന്റെ സുപ്രധാന ദൗത്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിന്റെ അരികിലാണെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി നാരായണൻ വ്യക്തമാക്കി ഇസ്രോയുടെ വിശ്വസനീയമായ ബഹിരാകാശ വാഹനം പി എസ് എൽ വി സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിർമ്മിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് ആദ്യം വിക്ഷേപണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നേരത്തെ വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നാൽ ഈ വർഷം തന്നെ വിക്ഷേപണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇസ്രോ ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിലാണ് ഇസ്രോ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് എന്നാൽ ആളില്ലാത്ത മൂന്ന് പരീക്ഷണ ദൗത്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് സജ്ജമാണെന്ന് ഇസ്രോ വ്യക്തമാക്കുന്നു കൃത്യതയുള്ള നാവിഗേഷൻ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ എ ടി എല്ലിനുള്ള സാങ്കേതിക കാഴ്ചപ്പാടും തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യവും എം ഡി അനിരൂപ് പവലൂരി വിശദീകരിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ നാവിഗേഷൻ സെന്റർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ബഹിരാകാശ പ്രതിരോധ നാവിഗേഷൻ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപു